。十八岁，他成为进入国民党电台的工作人员，潜伏在戴笠身边，获取重要情报。十九岁，他被捕入狱，五年的监狱酷刑后，二十四岁，他被秘密枪决。他的人生短暂却辉煌，传奇中国，精彩奉献。铁骨红颜，张露平，敬请关注。各位好，这里是传奇中国，大威陪您从现在开始看中国。一九四零年的一天，国民党军统头子戴笠在他重庆的办公室接到消息，他亲自派遣前往延安的一个潜伏特务小组，刚刚进解放区就被抓了活口。国民党破坏陕甘宁边区、破坏抗日民族统一战线的罪证，又一次落到了共产党人的手里。对于骄横的戴老板来说，这个消息无疑给了他一个重重的耳光。戴笠百思不得其解：人是他亲自委派的，没有通过情报处；电台是他亲自部署的，没有通过通讯处。共产党怎么会知道的呢？难道是身边有了奸细？这么绝密的消息究竟是谁泄露的呢？思前想后，戴笠给胡宗南发了一封电报。电报一成普通电文是这样的：“我亲自派遣一个潜伏小组，一行三人携带小型电台，要通过贵坊区进入陕甘宁边区，请设法掩护并协助进行。”戴笠没有想到，问题恰恰就出在这封绝密电报上。那么，共产党人是如何截获到这封密报的呢？是什么人通过什么方式截获的呢？他叫张卫林，一九一六年十月，他出生在江苏无锡一个士绅家庭。一九三六年秋，他考进了上海三级无线电学校。后来被转往杭州无线电训练班第八期受训，半年后，他被分配到军统南京无线电总台。后来，张卫林被调到重庆，在卫戍司令部稽查处监察科工作。在这里，他看到国民党大后方和军统特务机关内部的种种黑幕，由此他感到非常失望。此时，他的思想已经倾向于革命。一九三九年八月的一天，一个身着便服的年轻人来到曾家岩五十号周公馆，直言要求面见周恩来。他就是张卫林，自称是军统电讯总台的工作人员，并要求加入共产党。因为中共南方局不清楚张卫林的身份，因此并没有同意他的要求。过了两天。张卫林又来到了周公馆，还带来了军统电讯总台领班、报务副主任冯传庆。为了表示诚意，两个人陆续提供了军统电台内的一些机密情报，甚至通讯密码。经过认真考察，时任中共南方局军事组组长的叶剑英决定，亲自介绍他们入党。冯传庆和张卫林两个被曾锡胜他们发展为特别党员以后，就是由他们两个直接向南方局送那个曾家岩送情报。国民党军统电讯总台设在重庆两路口浮屠关下的一爱祠，是个由美国援建的现代化电讯中心。从这里发出的电讯指挥着在海内外数百个秘密情报组织的数十万秘密特工。张卫林任职于重庆卫戍区电讯监察科，负责监听重庆地区无线电讯号，控制无线电器材，正好可以保护重庆地区的秘密电台。张卫林他的主要工作就是监听电台，监听电台这个东西为我们党提供了一个什么好处啊？就是他一旦锁定了电台以后，我们党的这个秘密电台就可以变换频率。那么在变换频率的过程当中，张卫林就可以通过自己工作上的关系，把这些电台全部把它疏忽掉，就不让它进入黑名单里边。这是一个。第二的一个，由于张卫林他管电讯侦测工作，那么国民党哪些电台，他也提供给我们党波长信号，这样我们在收发报的时候避开他的波长信号
，冯传庆在电讯总台的职位仅次于台长。管辖军统在海内外数百部电台和上千名报务人员，他可以掌握军统的核心秘密。他们俩被发展成特别党员后，由军统电台发出的机密情报开始源源不断地流向州公馆，甚至直抵延安。但是在那个非常时期，如果张卫林、冯传庆公然往曾家岩跑，送情报明显不可能，于是叶剑英决定给他们找一个中间人传递情报。这样一个人上哪儿去找呢？正在叶剑英为此苦恼的时候，有一个人闯进了他的视线。十八岁，他成为进入国民党电台的工作人员，潜伏在戴笠身边获取重要情报。十九岁，他被捕入狱。五年的监狱酷刑后，二十四岁，他被秘密枪决。他的人生短暂却辉煌。传奇中国，精彩奉献。铁骨红颜，张露平，敬请关注。人生自有境界不同。华灯初上，喧嚣渐隐，意兴阑珊。纪录片栏目《传奇中国》，璀璨呈现。传奇从现在开始，看中国黎林，一九二一年生在四川崇安，原是一个国民党军阀家的大小姐。一九三七年秋，她不顾家人的阻拦，从国统区到达延安，先后在陕北公学和抗日军政大学学习。一九三九年九月中旬，她和比她大两岁的李青在延安结婚。我先去的延安，是在。平站拉他们一批刚去延安的女孩子，我帮她接下行李来，就这样就开始。一九三九年秋，中央组织部派黎林利用他的亲戚关系做川军的统战工作。为此，黎林来到重庆办理手续。张露平这个在三九年底到重庆来，这个转关系到成都去。做上层统战工作，因为他家里边的一个养父是那个国民党的一个师长，这个但是一到了这个南方局来了以后，这个叶剑英就觉得，哎，这个人正符合他物色的一个情报工作的需要。叶剑英立即让黎林改名换姓做地下工作，他的新资料是张露平，十八岁，上海人，刚刚读完高中。从宜昌来重庆找他的哥哥张卫林。这个叶军要求他说：“您先不要到成都去，先在重庆执行一项任务。第一个任务就是你上街，把大街小巷都熟悉，然后重庆市的所有的服装你都买，化妆品你都买，把自己打扮的珠光宝气，打扮的像一个阔这个阔家的一个小姐。”这张卫平很不理解，说：“你现在怎么办？”说第二天，南方局的同志陪他上街逛街，到处看，然后他都买了很多东西，然后第二天又去买了很多东西。那么我们现在所保存的这门化妆盒，这个戒指，就是当时他做地下情报工作来掩护自己身份所需要的。一九三九年十一月，在重庆朝天门码头上，十八岁的张露平身穿蓝色旗袍，围着白色纱巾。手指上戴着这一枚红宝石戒指，这身惹眼的打扮实际上是一个街头的暗号。原本组织打算安排张露平和张卫林秘密见面，之后再演绎出兄妹相遇的戏码
，但是由于特务一直密切监视周公馆，这个秘密会面不得不取消了。无奈之下，张露平只好约定见面以暗号相认。他决定身穿蓝色旗袍和白色纱巾，并以“红宝石戒指”为暗号。到达重庆后，张卫林在嘉陵江边租住了一间小屋，安顿张露平住下。实际上，这间小屋就成为八路军办事处和军统电台之间的联络站。十八岁的张露平从此开始了他的特工生涯。张卫林是上海人，家境富裕。为了让张露平看起来更像是一个从上海来的小姐。组织上要求他打扮得更时尚一些，于是，在重庆的军统电台总部，人们经常看到一位头戴法兰西绒帽、身穿咖啡连衣裙、脚蹬高跟鞋的年轻女性。她时常出入军统局电讯总部，有事找她的哥哥张卫林。正是通过这样的关系。军统电讯总台的机构人员配置表、通讯网分布情况、电台的呼号、波长和密码，都相继传递到了重庆八路军办事处。在截获国民党重要情报外，张露平还有一个重要的任务，就是在军统内部发展党员。要通过聚会，通过这个郊游，通过看电影。对他们所提出可以发展为党员人员进行考察，那么在特殊情况下批准张露平直接可以发展组织成员。这是电台通讯使用的发报机，这种机器能发出两种不同的声音。一八四四年，美国人莫尔斯发明了一套电报信号的组合规则，这被称为莫尔斯电码。它是世界上使用范围最广的一种无线电信号，通过点和画的组合，莫尔斯电码能够传送各种复杂的信息。在军统内，情报也是通过这样的电码来传送的。然而，秘密的情报当然不可能用莫尔斯电码这样简单的方式来传递。军统的情报密码专家往往会设计出一套独特的密码。通过发报机长短不一的滴答声来传递信息。如果不知道这套密码的规律，要想破译这样的电报，几乎是不可能的。对张露平来说，打入国民党军统电台内部的人员非常重要，他们能够清楚地知道敌人的电台密码。经过严格的考核。张露平使得这个特工小组的人数从三个人发展到七个人。地下工作取得了很大进展，但是张露平的个人生活却遇到了很大麻烦。原来，为了更好的开展工作，张露平时常亲热地挽着哥哥张卫林的胳膊，两人有说有笑地逛街。然而，张露平没有想到，这个举动给他带来巨大的伤害。由于黎林到重庆来了以后是执行这个特殊任务，所以说经常是出入各种这个深色场所，化妆舞会啊、酒吧呀、夜总会啊、电影院呐、啊。那么经常出去的时候，要么从冯传庆，要么从阳光，要么从张立、赵立根，要么是那七个人一块出去。一九四零年春天，张露平在延安认识的一位女同学到重庆看病。这位女同学看见张露平挽着一位年轻英俊的国民党军官，她非常吃惊，因为仅仅一年多以前，她才吃过张露平的喜糖，而眼前的这位国民党军官绝对不是和张露平结婚的那个人。所以说，后来这一同志回到延安去以后，也形成了一些风言风语，说黎林到这个国统区以后变了。这个和国民党军官在一起是叛徒了。在延安的李青一直苦苦等待妻子的消息，当他终于从那位女同学口中得到妻子的消息，却是晴天霹雳。那个女同学告诉李青，张露平叛变了，并且和一个国民党军官显得十分亲热。由于工作必须保密，张露平有苦难言。
，所有人都对张露萍产生误会，这让张露萍的内心非常痛苦。一九三九年，张露萍刚刚从重庆到延安时，就发现自己怀孕了。为了不耽误潜伏工作，他不得不把孩子打掉。张露平给李青写了一封极短的信，他在信上说：“身上负担已卸去，但有欠于你，请原谅。”这是李青收到妻子的最后一封信。从那以后，两个人彻底失去了联系。人生自有境界不同，华灯初上。喧嚣渐隐，意兴阑珊。纪录片栏目《传奇中国》，璀璨呈现。传奇从现在开始，看中国。在中国，什么是传奇？是主宰命运的英雄，是天地变色的瞬间，是无法磨灭的记忆，是令人神往的秘境。寻找最佳角度，延长你的视线。传奇，从现在开始看中国。一九三九年十二月中旬的一天傍晚，张卫林下班回家，匆忙地把门窗关上。经过简短的交谈，张露平取出一瓶药水，在一张半透明的纸条上记下了几个时间和地点。药水干后，纸上了无痕迹。他把纸条叠成长条，封藏在两张纸币之中。第二天清晨，天刚亮，张露平叫住了门外的报童，买下了一份《中央日报》。一周后，中共南方局的雷英夫拜访了张露平，带来了周恩来和叶剑英的口头嘉奖。因为这两个年轻人传递出来的情报，使延安及时发现并捕获了秘密潜入的军统电台小组。然而，情报工作任务越成功，处境就会越危险。一九四零年一月的一天，张露平读到了一则截获的密电，电报是发往昆明警备司令部的。里面列出了几乎所有昆明市地下党领导成员的名单，戴笠要求立即对这些人实施抓捕。张露平意识到事件的严重性，立即转交给了中共南方局。昆明搜捕行动的再次扑空，让戴笠心底打了一个冷战。问题很有可能出在自己的电台内部。很快。冯传庆接到了电讯处的命令，让他追查其下属人员是否存在泄密行为，并立即更改所有现用密码。军统内部的大盘查开始了。第二天，张露平亲自到联络站通报了这一消息，雷英夫等立即决定。通知各成员暂停一切情报收集和传送工作，确保自身安全。一九四零年的春天，张露平得到了一次难得的回家探亲的机会。在成都的家里，张露平恢复了真实的身份，穿军师长于安民的女儿于慧玲，黎玲也只是他投奔延安后起的名字。在家里逗留了两天，他忽然接到张卫玲发来的电报，内容是：自己病倒，盼望他急速返回。为了保险起见，张露平往八路军办事处发密电，通告了自己的近况。但没能等到办事处的反馈，他便匆忙地踏上了开往重庆的班车。他哪里知道，通往重庆的将是一条不归之路。一九四零年三月。张卫林由于工作不慎，烧坏了一部收发报机的真空管，一时间心慌的张卫林直接来到周公馆汇报此事
，周公馆同事仔细分析了情况，认为不管怎么说，烧坏真空管只是工作失误，如果因此逃跑，则更容易引起怀疑，所以要求他立即返回军统电台。就在张文宁回去的过程当中，这个军统殉道处的处长叶祥之，这个来查岗，一查岗发现人不在，机器又处于非工作状态，说这怎怎么回事？是不是人病呢？或者是有什么问题？就到电台后面的这个他们的宿舍里边去找他。张卫林的家就是潜伏小组的秘密联络站。军统的人在张卫林的住所搜出了他介绍冯传庆等六人入党的文件和共产党的宣传品。戴笠听到这一消息后大惊大怒，立刻亲自审讯，同时把可疑人员全部抓了起来。毫不知情的张卫林一露面，马上被逮捕了。除此之外，赵立庚、杨光、陈国柱。王锡珍四人也先后被捕，酷刑逼供下，张露平被供了出来。在一个审讯的时候，这个有一个叫安文元的人是刚刚发展为组织党员，不到两个月，这个人，在这个威逼之下，对不对？一想要受刑，一想，这个这个很恼火，都承认了，说我们几个人是一个支部，是一个地下党组织，然后领导我们人是张露平。此时，张露平正在成都探亲，敌人盗用张卫林之名给他发了电报，鬼称“哥病重，妹速回”。他接到电报后，用暗语向南方局报告了这一情况，然后动身。南方局收到他的电报后，已经无法阻止他返回重庆了。党中共南方局的同志赶到车站，试图营救被假电报召回的张露平时，发现周围已经布满了特务。张露平一下车就遭到了逮捕。至此，潜伏在军统心脏的红色电台小组彻底覆灭。这就是当年震惊国民党朝野的军统电台案。蒋介石得知此案后，对戴笠大发雷霆。蒋介石曾经，这个听说这个事儿就很震怒，对不对？指责戴笠说：“你不说你的军统是固若金汤吗？共产党把 X 光都架到你的心脏里边来了。”而戴笠在国民党的军统的内部会上曾经也说过：“这是他与共产党奋斗最大的耻辱。”戴笠亲自审讯电台小组的成员，希望获得有力的口供，但张露平一口咬定自己逃婚去延安，怕苦回重庆。准备考大学，路遇张卫林，两人仅相恋，其余一概不清。一个不满十九岁的女孩在多次残酷刑讯后，始终如一的供述，让现场的人也一时摸不清真假。说张露平在这方面可以说在审讯方面是做到了滴水不漏，该承认的东西公开给承认。我就是就得回成都，就得回家。我去过延安，生活太苦，受不了。说着，后来跑回重庆，回来家里边来以后，这个认识了张卫林，跟张文亮觉得感情很好，对共产党特军统电台特别支部以及搜集情报事情，张露平是一概不认。戴笠意识到，要达到目的，可能需要一个更巧妙的方式。他并没有把张露平直接关进监狱，而是把他送到周公馆附近。你逮捕他以后就没有直接送监狱，首先把他送到曾家岩附近，让他来回的走。当张露平不知道是怎么回事，后来发现这是通过他来放长线钓大鱼，说张露平干脆就闭上眼睛，根本就不看左右的任何人，也根本也不往曾家岩旁边那看一眼。张露平的表现又一次让戴笠失望。一九四一年三月。张露平和他的六名战友被敌人从白公馆转押至西风集中营监禁。西风集中营又名杨朗新监，它坐落在西风县城南六公里杨朗坝猫洞。这里原来是一个只有十多户人家的小村寨，三重两米高的围墙，矗立的碉堡
、密集的铁丝网，几百名武装的国民党军警宪特人员，紧紧围住中、孝、仁、爱、信、义、和平八大牢房，其中义斋为女监。从一九三八年秋到一九四六年七月，整整八年，这里先后关押了一千两百多名犯人，被杀害和折磨死的达六百多人。由于西营的规模和地位远在其他监狱之上，因而，在抗战时期，军统称它为大学，称渣子洞等其他牢狱为中学或小学。它是抗战时期军统的天字第一号监牢。是蒋介石残杀革命党人和进步人士的血腥屠场。张鲁平来到西营后，一直被关在义斋，监号为二五三。李东英关押对这几个人来说的话，才是真正的考验开始，因为他们在西丰监狱进去的时候，他们的身份是国民党的军统特务，嗯，违纪分子、特嫌，而。西丰监狱的所有的共产党人对这几个军统电台的、国民党的军统的特权，自然是不会感情上、生活上跟他们接近的。所以说，在狱中备受各种冷言风语，对，包括狱中同志们对他们的一种、呃、这个、这个、这个、这个白眼，他们都忍受。六月下旬，戴笠由重庆发来密电，将张露平等七人就地处决。报局备案。一九四五年七月十四日上午，张露平等人被通知取回行李，说要放了他们，由专车送他们回重庆。张露平回到牢房，平静地换上了连衣裙，戴上了手镯和戒指。张露平、张卫林、冯传庆等电台小组七人，被带上了服装仓库所在的快活里。狱警让他们将服装搬运到车上，一起送往重庆。就带着他们几个往一个叫快活里的地方走，上到这个这个小坡地，往那边走。结果往上面走了以后，张老板想，这上面前面有什么地方可休息的，对不对？那么后面所跟的人都是一个特务，所以当时这七个人也知道，恐怕生命最后时刻到了，所以最后七个人就自觉地走到一起，一排往上面走。那么，在走了不到几分钟的时候，后边的特务就开枪射击。在快活里，张露平和其他六位共产党员被执行枪决。张露平身中七弹，年仅二十四岁。由于张露平等七人从事的是绝密的情报工作，被捕入狱之后也没有暴露真实的身份。因此，在解放后，他领导的军统电台特支的事情一直不为人们所知。一九八三年，中共四川省委组织部、中共贵州省西丰县委分别派出专人调查。当年，很多幸存者，包括叶剑英，亲自给他们写证明材料，最后才还了张露平等七人的清白。张卫林等六人被追认为烈士，张露平被追认为一级革命烈士。好，感谢收看今天的《传奇中国》，我是大卫，再见。